What is up, man? This is your boy, Bushinji Gaming. And finally, it's been hard seven to eight months since no ako yung nag vlog. I think last December pa yung holding vlog ko. But every week, I'm trying to give you um, the best quality na mga gaming experience ko. Yung mga story driven games na gusto ko share sa inyo. That is why every week, nagbibigay ako ng new uploads sa aking YouTube channel. We have Kena Bridge of Spirits, Marvel's Spider Man. And yung pinakabago is yung A Plague Tale in a sense. So, for half nung year, we're going hard and strong sa mga no commentaries gameplay. And the reason why no commentaries siya marami is because ayoko ng narinig niyo yung pangit kong bosses. <laughs> Usually kasi ano lang naman ako, tahimik lang naman ako maglaro. And gusto ko kasi mas ma-experience niyo yung mismong story ng game. So, may bago din akong content sa YouTube ko which is yung game movie, Bushinjo game movies. So, it includes all the cutscenes lang nung isang game. Lalo na pag gustong gusto ko yung story para ma-share ko nga sa inyo. So, if masyadong mahaba sa inyo yung mga gameplays, talagang gusto nyo lang yung cutscenes, yung story. Parang this is the Netflix for gamers like you. May like sa mga story-driven games. So, let's cut this story short. Pakita nyo naman sa title ng video na to. Today, we are going to unbox the Nintendo Switch OLED. Let's go! So guys, binili ko tong Nintendo Switch OLED sa Data Blitz and yung price niya is 16,895 pesos. So, wala pang game included yun. So, bumili pa ako ng separate game. Bumili ako ng tatlo which is yung Darksiders 3, yung Dragon's Dogma, and The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, mapapansin nyo agad, um, very neat. Ang ganda rin ng design ng mismong box ng Nintendo Switch OLED. And I think, ito na yung pangatlong labas and probably, maybe, yung last na ilalabas nila sa Switch series. So, meron siyang 64GB storage internally. If kailangan mo pa mag-add ng storage, you will need an SD card. So, later on, ipapakita ko sa inyo kung saan nilalagay or saan ini-insert yung mismo SD card. So, inside the box, makikita mo agad yung dalawang Joy-Con niya and yung mismo Nintendo Switch screen. So, may dalawang klase ng color yung Nintendo Switch OLED, yung red and blue. And sa akin na pinili ko is yung all white. So, ito yung kanyang mismong screen ng Nintendo Switch. So, ito na yung mismong Nintendo Switch niya. Next is yung kanyang dock. So, ito yung kanyang dock. And then, may kasama siyang HDMI cord para ma-project sa TV or sa monitor. And then, next yung Joy-Con strap. Next is yung AC adapter, yung power supply niya. And lastly, yung favorite ko, yung Joy-Con Grip. So, first, yung AC adapter niya, meron na siya ng mismong Nintendo Switch logo. Makikita niya siya dito. Pwede rin siyang gamitin i-charge mismo sa Nintendo Switch and sa dock. Next is yung Joy-Con strap. So, isang pair siya. Ginagamit siya if kailangan nyo mag 2 player So, isang Joy-Con kasi isang player siya sa ibang games. So, itong strap for um, safety use din. Hindi siya basta-basta mahuhulog -basta sa'yo. And then, of course, kailangan ng HDMI cord. So, mamaya papakita ko sa inyo is kung saan siya ini-insert sa, sa dock. Meron din siyang Nintendo Switch logo. And sa kabila, meron siyang HDMI. Next is yung kanyang dock. So, pag pinili mo yung blue and red na version, black yung dock mo. So, in my case, all white siya. So, pati yung dock mo, white din. So, makikita mo dito, yan, meron siyang dalawang USB port. Pwede mo lagyan ng charger or ng wireless headset. At sa likod niya, meron din siyang Nintendo Switch na logo. And makikita nyo dito, ito yung pang-arrange ng cord kasi nandito sa likod yung Ayan, so may AC adapter, yung HDMI, and yung LAN. So, dito sa Nintendo Switch OLED, meron siyang LAN port, which is yun yung pinagkaiba niya sa original na Nintendo Switch. 
So, ito yung favorite ko, yung kanyang Joy-Con grip. Meron din siyang Nintendo Switch na logo sa harap and sa likod. So, yung blinking icons doon, yun yung indicator na nagpe-pair siya. So, hindi ko muna siya pinipair. Later, ipapakita ko sa inyo yung mga pwedeng setup niya. So, very neat and clean talaga tingnan yung gantong color. So, ito yung main dish natin for this video. Nintendo Switch. So, actually, na-unbox ko na siya before. So, nilagyan ko na siya ng tempered glass para protection din agad sa screen. So, sa likod niya makikita niyo yung Nintendo Switch na logo. And, ayan. So, ito yung mismong stand niya. So, kaya siya ng 360 na stand. Unlike sa first na original Nintendo Switch, hindi niya kaya yung gantong angle. So, dito nyo ilalagay yung SD card ninyo if need nyo pa ng more space para sa Nintendo Switch. So, kapag tatanggalin nyo siya sa grip and sa Nintendo Switch, meron siyang button sa likod. So, press nyo lang yon bago nyo siya i-pull. Dito siya sa likod. So, guys, isang magandang feature din ng Nintendo Switch is yung kanyang screen. Touch screen siya. So, nakikita nyo yung installed na yung mga games kasi... Matagal ko na talagang na-unbox yung game eh nakapaglaro na talaga ako din. Yung dalawang Joy-Con mo rin, meron ding life battery. So, kaya chine-charge din sila. So, meron siyang airplane mode. So, na-adjust yung mismo screen brightness. And marami pa. So, next, try natin i-plug yung dock natin sa TV. Yung design ng cover niya sa likod, meron siyang way para mas maging organized yung mga cords mo. So once na naset up mo na yung dock, all you have to do is place the Nintendo Switch dun mismo sa dock. And it will automatically display on your TV or your monitor screen. So while connected sa TV or monitor yung switch mo, some settings will not be available. For example, yung airplane mode and yung screen brightness hindi mo siya pwedeng i-access. So, kahit hindi ka mag-input ng LAN cable for internet, meron pa din naman siyang Wi-Fi. So, here, under data management, pwede mo din i-transfer yung files mo from internal memory to your micro SD card. And under users, dito, pwede ka mag-add, change, and delete some user's account. Sadly, sa themes, Dalawa lang ang meron siya, basic white and basic black. And under controllers and sensors. Dito, pwede mo update yung controllers mo. Meron din kasing available na pro controller for Nintendo Switch. If mas gusto mo maglaro sa monitor or TV and mas prefer mo mag controller instead of Joy-Cons. So dito, pwede mo siya iset. Under TV settings, dito pwede mo i-adjust yung resolution ng screen mo. So next, Ipakita ko lang din sa inyo yung gameplay ng Legend of Zelda while connected sa TV. Makikita nyo dito, once na mag-open ka ng game, mag ask si Nintendo Switch kung anong user ang gagamitin mo for this software or for this game. So side kwento ko lang din sa inyo guys. Itong game na ito na pinapakita ko sa inyo yung Legend of Zelda Breath of the Wild. This game is only for Nintendo Switch and nanalo siya ng Game of the Year last 2017. So, pakita ko lang sa inyo saglit yung feeling ng 30 seconds gameplay niya. Next is, you can also watch YouTube dito sa Switch. As you can see, before siya mag-open ng another application, pinapaklose muna niya yung mga remaining open apps mo. So, pwede ka din manood ng YouTube videos dito. Next is, pakita ko naman sa inyo pag naglaro sa mismong switch screen. So if gusto mong tanggalin yung mismong switch sa dock, pwede mo lang agad siyang i-remove. And if prefer mo manood sa small screen, very convenient din yung kanyang adjustable stand. So since touch screen siya, mas madali lang din manood sa YouTube. 
So very familiar yung feeling niya, parang modern cell phones and other device. Pwede ka din maglaro kahit hindi naka-attach yung dalawang Joy-Cons niya sa side. Pwede mo gamitin yung Joy-Con grip, pwede rin hindi. So kung anong mas prefer mo, pwede siya. Next, pakita ko sa inyo kung saan nilalagay yung game card. So dito siya. Open nyo lang ng ganito. And then insert nyo yung game card na nakaharap sa inyo yung logo. Next, so dito yung kanyang charger port. So, USB Type-C ang gamit niya. So, plug nyo lang siya. And makikita nyo sa upper left corner, yung charging icon niya. So, yun yung indication na nag-charge na yung switch mo. So, itong button na to is yung pang-capture ng screenshot. So, may albums dito. Nandito lahat ng kanyang captured images. And pag hinold mo din siya, nagsisave and nag-record din siya ng video. So, nandito rin yung kanya aux port. So, dito mo ilalagay yung earphones mo. So, isa din sa obvious na pinagkaiba ng Nintendo Switch OLED sa original is syempre yung mismong screen. With the name itself, OLED, gamit niya is yung 7-inch na LED screen. Well, sa Nintendo Switch na original, and dun sa light, LCD kasi yung gamit niya. Mas malaki din yung screen display niya compared dun sa original. Since dito sa OLED, 7 inch yung display niya. While sa original, 6.2 inch lang. Pero sa graphics display, same pa din naman sila ng system na ginagamit. Talagang yung mga major differences niya lang is yung screen, yung adjustable stand. And meron siyang siyempre enhanced audio. And yung LAN port. Lastly, na-question ko din before since first time kong gumamit ng Nintendo Switch is yung how to turn off your Nintendo Switch. So, share ko sa inyo. Dito kasi sa power icon niya, sleep mode lang ang available. Wala yung turn off completely talaga. So, what you do is, Dito sa upper left corner niya, nandito yung mismong power button. Hold nyo lang siya for 3 seconds. And dito, lalabas yung other power options niya. So, nandito yung restart. So, andito rin yung turn off. Right now, may mas mura pa dito sa Nintendo Switch OLED. Yung Nintendo Switch Lite. Yun yung pinakamura sa Nintendo Switch series. Search nyo lang din siya. Uh, I think meron, niya, meron na dyan 9 to 10,000 sa mall. So guys, gaya na sinabi ko, if umabot ka sa part na to, maraming maraming salamat sa inyong supporta. And as always, marami pa akong future plans for this YouTube channel. And excited na akong i-share sa inyo yung mga next upcoming games pa. And vlogs. And unboxing. And more contents to come. So yeah. Maraming maraming salamat sa iyong suporta and peace out!